ప్రైస్ ద లాయ్ వెల్కమ్ టు సి మినిస్ట్రీస్ అందరూ బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను మేము ఇండియాలో లేనప్పటికీ కూడా ఇండియా న్యూస్ చూస్తున్నాము ముఖ్యంగా ఆంధ్ర తెలంగాణలలో ఈ వైరస్ చాలా ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అవుతుందని న్యూస్ చూసాం అయితే ఎగ్జామ్స్ కూడా పోస్ట్పోన్ అయ్యాయని మాల్స్ అన్ని క్లోజ్ అయ్యాయని లాక్డౌన్ గవర్నమెంట్ ప్రకటించిందని చూసాము సో ఇవన్నీ కూడా మనకి న్యూస్లో వినిపిస్తున్న విషయాలు అంటే మనము వాట్సాప్లో చూసిన ఫేస్బుక్లో చూసిన లేదా యూట్యూబ్లో చూసిన న్యూస్ పేపర్స్లో చూసిన ఎక్కడ చూసినా కూడా ఈ కరోనా వైరస్ గురించిన న్యూస్ మనకుంది అంటే చైనా నుంచి వచ్చింది వుహాన్ నుంచి వచ్చింది ఇది జూనాటిక్ వైరస్ అంటే జంతువులను తినడం ద్వారా వచ్చింది అని కొందరు వచ్చేసి బయో ఇంజనీర్డ్ అని సమ్ హౌ వీ ఆర్ గెటింగ్ మెనీ న్యూస్ అంటే చాలా రకాలైన వార్తలను మనము ఈ కరోనా వైరస్ గురించి మనం వింటున్నాం సో ఇదంతా సత్యమే కానీ దీనికి మించిన సత్యము ఇంకొకటి ఉంది అంటే మనకి ఇది ఫిజికల్గా కనిపించే సత్యం అయితే ఆత్మలోకంలో ఈ వైరస్ రావడానికి ఒక కారణము ఒక ఉద్దేశము ఉంది సో మేము అది ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు దేవ ఉద్దేశం లేకుండా ఏ పని కూడా జరగదు సో నీ కంట్రోల్ తప్పి అంటే దేవుడి కంట్రోల్లో లేకుండా భూమి మీద ఏ పని కూడా జరగదు అంటే సమస్తము కూడా ఆయన ఆధీనంలో ఉంది ఆయన ఆధీనము దాటి ఏ పని జరగదు అంటే ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ భూమి మీద స్ప్రెడ్ అవుతుంది అంటే దేవుడికి భూమి మీద కంట్రోల్ పోయింది అని అర్థం కాదు ఆయన ఇప్పటికీ కూడా హీ హ్యాస్ ఎ కంట్రోల్ ఆన్ ద అర్త్ ఇప్పటికీ కూడా ఆయనకి భూమి మీద అధికారము సార్వభౌమ అధికారము సమస్త కంట్రోల్ ఆయనకి భూమి మీద ఉంది సో అయినప్పటికీ ఈ వైరస్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే దేవుడు చెప్పాడు ఇది ఒక ట్రాన్సిషన్ ట్రాన్సిషన్ జోన్ అని చెప్పాడు అంటే ఇది మార్పు పొందే ఒక సమయం ఇది ఒకే ఒక మాట దేవుడు మాట్లాడాడు ఇది మార్పు పొందే సమయం అంటే ఏంటి ప్రభు అంటే దేవుడి మాకు దేవుడు మాకు అర్థం చేయించిన విధానంలో నేను మీతో పంచుకోవాలని నేను అనుకుంటున్నాను సో మనం బైబిల్లో చూసినట్లయితే భూలోకంలో మార్పును కలిగించే సంఘటనలు అనేకమైనవి జరిగాయి ఒకటి నోవా కాలంలో మార్పు కలిగించే సంఘటన రెండవది మోసే కాలంలో మార్పు కలిగించే సంఘటన మూడవది యేసుక్రీస్తు భూమి మీదకి మొదటిసారి రావడం ద్వారా నాలుగవది వచ్చేసి పెంతకోస్తు దినమందు పరిశుద్ధాత్ముడు భూమి మీదకి దిగడం ద్వారా ఆ భూమి మీద ఉన్న పరిస్థితులన్నీ మారిపోయాయి అంటే ఒక మార్పు అనేది ఒక ప్రామినెంట్ చేంజ్ అనేది భూమి మీద కలిగింది అది మనం నోవా కాలంలో చూసినట్టయితే నోవా కాలంలో ఉగ్రతలు రావడానికి కారణం నెఫిలీలు అనేవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళ ద్వారా భూమి అంతా నాశనమయ్యే పరిస్థితిలో ఉంటే నెఫిలీల ద్వారా భూమి నాశనమయ్యే కన్నా నా ద్వారా భూమి నాశనమై నెఫిలీలు నాశనం చేస్తే నీతిమంతుడైన నోవాని కూడా ఏదో ఒకరోజు నాశనం చేస్తాడు సో కాబట్టి భూమిని నాశనం చేసే వారి చేతులకి అప్పచెప్పడం కన్నా సృష్టికర్త అయిన నా చేతుల్లోనే ఆ నాశనమయ్యే భూమిని నేను ఎండ్ చేసేసి అంటే ఒక ముగింపు ప్రకటించి నీతిమంతుడైన నోవా ద్వారా నేను ఒక నూతన సృష్టిని మరలా సృష్టిస్తానని దేవుడు ఒక గొప్ప నిర్ణయం తీసుకొని ఫ్లడ్స్ ద్వారా గొప్ప ఫ్లడ్స్ ద్వారా భూమి అంతా మళ్ళీ రీఫామ్ అయిపోయింది అంటే ఒక కొత్త జనరేషన్ వచ్చింది ఫ్లడ్స్కి ముందు చూస్తే భూమి అంతా ఆదాం యొక్క సంతానం ఫ్లడ్స్ తర్వాత చూస్తే భూమి అంతా నీతిమంతుడైన నోవా యొక్క సంతానం ఎందుకంటే దేవుడు ఆ ఫ్లడ్స్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత నోవాతో అంటాడు నోవా మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొందుడి ఈ భూమిని నింపుడి అంటాడు అంటే ఆదాముతో పలికిన సేమ్ ఆశీర్వాదం నోవహుతో కూడా దేవుడు పలికాడు అంటే ఆ ఫ్లడ్స్ తర్వాత మొదలైన జనరేషన్ వచ్చేసి నోవా యొక్క జనరేషన్ అంటే ఫ్లడ్స్కి ముందు స్టోరీ వేరు ఫ్లడ్స్కి తర్వాత స్టోరీ వేరు అంటే ఈ ఫ్లడ్స్ కాలంలో అంటే ఆ జోన్లో దేవుడు ఈ ఫ్లడ్స్ని తీసుకొస్తాను అనే జోన్లో మనకు ఏం జరిగింది అని మనం చూస్తే బిబ్లికల్ స్కాలర్స్ ఏమంటారంటే దేవుడు నోవాతో మాట్లాడిన సమయం నుంచి ఫ్లడ్స్ వచ్చేంత సమయం వరకు నూట ఇరవై సంవత్సరములు ఉంది అని బిబ్లికల్ స్కాలర్స్ మనకి ఇచ్చే టైం పీరియడ్ అయితే ఆ టైం పీరియడ్లో నోవా ఏం చేశాడు అంటే మనకు టూ పీటర్స్ టూ ఫైవ్స్లో ఏం టూ ఫైవ్లో అంటే రెండవ పేతురు రెండవ అధ్యాయం ఐదవ వచనంలో ఏం రాయబడి ఉంది అంటే నోవాహు నీతిని గురించి ప్రకటించను అని వ్రాయబడి ఉంది అంటే ఈ నూట ఇరవై సంవత్సరంలో ఆ ట్రాన్సిషన్ జోన్ లో అంటే ఆ మార్పు కలిగే సమయంలో నోవా ఏం చేశాడంటే మనుషులు మారు మనస్సు 
పొందుడి అని ప్రకటించాడు అంటే మారు మనసు పొందుడి అని ప్రకటన అనే ప్రకటన ద్వారా ఒక నూతన జనరేషన్ అనేది భూమి మీద కలిగింది అంటే ఈ మార్పు ఎలా కలిగింది అంటే మారు మనస్సు పొందుడి పశ్చాత్తాపడుడి అని నోవా ప్రకటన ద్వారా ఒక నూతన జనరేషన్ మొదలైంది అయితే నోవా నుంచి మోసే వరకు మనం చూసుకుంటే ఇది మనస్సాక్షి యుగం అంటే మనుషులకు ఒక రూల్ కానీ ఒక రెగ్యులేషన్ కానీ ఒక ధర్మశాస్త్రం కానీ లేదు కానీ వాళ్ళ మనస్సాక్షిని బట్టి వాళ్ళు ప్రవర్తించారు ఆ మనస్సాక్షి దేవుడికి అనుకూలమైంది అయితే వాళ్ళు నీతి మంతులుగా ఎంచిపడ్డారు సో మనము ద అబ్రహాము జీవితంలో చూసాం ఆయన మనస్సాక్షిని బట్టి ప్రవర్తించి దేవుడికి ఇష్టుడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి అతని నీతి మంతుడిగా దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు ఈ మనస్సాక్షి యుగము మోసే తర్వాత మార్పులోనికి వచ్చింది అంటే మోసే సమయంలో ఒక ట్రాన్సిషన్ జరిగింది ఆ ట్రాన్సిషన్ ఎక్కడ జరిగింది సీన్ ఐకొండ మీద ట్రాన్సిషన్ జరిగింది సో మోసే దేవుడితో ఉండి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ సీన్ ఐకొండ అంతా ఆ మేఘముల చేత చీకటి చేత ఆవరింపబడి ఉన్నప్పుడు గొప్ప మేఘం చేత ఆవరింపబడి ఉన్నప్పుడు కింద ఉన్న ఇష్రాయిలీలకి అనుకున్నారు మోస ఎక్కడున్నాడో మాకు తెలీదు దేవుడు ఎక్కడున్నాడో మనకు తెలీదు కాబట్టి మనం ఒక విగ్రహాన్ని చేసుకొని మనం ఆరాధిద్దామని ఒక బంగారు బొమ్మను చేసుకొని ఒక బంగారు ఎద్దును చేసుకొని ఆరాధిస్తున్నప్పుడు దేవుడు అంటాడు నా ఉగ్రత వీళ్ళ మీద మండిపోయింది నేను ఎన్ని రోజులు వీళ్ళను భరించాలా మోస నువ్వు అడ్డురాకు నేను వీళ్ళని నాశనం చేసేసి చంపివేసి నిన్ను నేను ఒక గొప్ప జనముగా చేస్తాను అంటే మోసే దేవుడి సన్నిధిలో వేడుకుంటాడు మోసే దేవుడి సన్నిధిలో పశ్చాత్తాపడతాడు మోసే దేవుడి సన్నిధిలో తన ప్రజల నిమిత్తమై ఆయన పశ్చాత్తాపడతాడు పశ్చాత్తాపడి అంటాడు ప్రభు నీ జనులను ఒకసారి కరుణించు ఇంతు నిమిత్తమా నువ్వు తీసుకొచ్చింది ఇదిగో దేవుడు తన ప్రజలను అడవిలోకి తీసుకెళ్ళి చంపేశాడు అన్న చెడ్డ మాట నీకు వస్తుంది కదా నువ్వు వద్దు ప్రభు నీకు ఆ ఉగ్రత వద్దు నువ్వు అలా చెయ్యకు అన్నప్పుడు దేవుడు మోస మాట విని ఒక నూతన సృష్టి కానాను ద్వేషంలోనికి ప్రవేశించేటట్లు అనుమతిస్తాడు అంటే ఈ ట్రాన్సిషన్లో అంటే మనస్సాక్షి యుగము ధర్మశాస్త్రంలోనికి ప్రవేశించడానికి ఏం జరిగింది అంటే సీనాయి కొండ మీద ఒక ట్రాన్సిషన్ జోన్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయింది అంటే సీనాయి కొండ మీద ఒక మార్పు జరిగే సంఘటన సీనాయి కొండ మీద జరిగింది ఆ సంఘటనలో మోసే తన ప్రజల పక్షమున పశ్చాత్తాప పడడం ద్వారా దేవుడు వాళ్ళని చంపకుండా ఉండడం ద్వారా కనీసం కాలేబు జాష్వా అనే వాళ్ళైనా కానాను దేశంలోనికి ప్రవేశించగలిగారు అంటే ఈ ట్రాన్సిషన్ జోన్లో మనస్సాక్షి యుగం నుంచి ధర్మశాస్త్ర యుగంలోనికి ప్రవేశించే ఈ ట్రాన్సిషన్ జోన్లో మోస యొక్క పశ్చాత్తాపము పనిచేసింది అదే మోస నుంచి మనము చూస్తే బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాను వరకు కూడా ధర్మశాస్త్ర యుగము ఏలింది అయితే బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాను వచ్చి అంటాడు పరలోక రాజ్యము సమీపించింది మీరు మారు మనస్సు పొందుడి అని బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాను ప్రకటిస్తాడు అయితే యేసుక్రీస్తు బాప్తిజం పొందిన తర్వాత ఆయన సువార్త ప్రకటిస్తున్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు గారు ప్రకటిస్తారు దేవుని రాజ్యము సమీపించి ఉంది కాబట్టి మీరు మారు మనస్సు పొంది సువార్తను నమ్ముడి అంటాడు అంటే ధర్మశాస్త్రము నుంచి కృపాకాలములోనికి ట్రాన్సిషన్ జరిగేటప్పుడు అంటే ఏసయ్య అంటే యేసుక్రీస్తు సిలువ మరణము పొందేంత వరకు అంటే బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాను కాలము నుంచి యేసుక్రీస్తు సిలువ మరణం పొందేంత వరకు కూడా ధర్మశాస్త్రము నుంచి కృపాకాలము వరకు మార్పు పొందడానికి ఉన్న ట్రాన్సిషన్ జోన్ అంటే ఆ కాలంలో మరి ధర్మశాస్త్రం ఉందా కృప ఉందా అంటే ధర్మశాస్త్రము కొట్టివేయబడే స్థితిలో అంటే మార్పు కలిగే స్థితిలో ఉంది ఒక ట్రాన్సిట్ జోన్లో ఉంది ఆ ట్రాన్సిట్ జోన్లో జరిగిన ప్రకటన ఏంటి అంటే మీరు మారు మనస్సు పొంది సువార్తను నమ్ముడి నో కాలంలో ఉన్న ట్రాన్సిషన్ జోన్లో వన్ ట్వంటీ పీరియడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్ జోన్లో మారు మనస్సు పొందుడి అని నో నీతిని గురించి ప్రకటించాడు ఆ మనస్సాక్షి యుగం నుంచి ధర్మశాస్త్ర యుగమునకు జరిగే ట్రాన్సిషన్ జోన్లో మోసే దేవుడి సన్నిధిలో నీ మనుషులను క్షమించు అని పశ్చాత్తాపడ్డాడు ధర్మశాస్త్ర యుగం నుండి కృపాకాలమునకు వచ్చే ట్రాన్సిషన్ జోన్లో బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాను యేసుక్రీస్తు వారు మీరు మారు మనస్సు పొంది సువార్తను నమ్ముడి అని మారు మనస్సు గురించి ప్రకటించారు అయితే యేసుక్రీస్తు గారు మరణించి తిరిగి లేచి పరలోక రాజ్యం ప్రవేశించిన తర్వాత ఆయన తన శిష్యులతో అంటారు మీరు ఎరుషలేములో ఉండి ప్రార్థించుడి మీరు పరిశుద్ధాత్మను పొందెదురు అన్నప్పుడు నూట ఇరవై మంది వాళ్ళు మేడగదిలో ఉండి ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు వాళ్ళ మీదకి దిగి వస్తే పేతురు లేచి గట్టిగా ప్రకటిస్తాడు ఇస్రాయిలీలందరూ అసలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో అని చూడడానికి వచ్చినప్పుడు పేతురు లేచి గట్టిగా ప్రకటిస్తాడు ఏమని అంటే మీరు చంపివేసిన యేసుక్రీస్తు మరణాన్ని జయించి మృతులలో తిరిగి లేచాడు దానికి మేమే సాక్షి 
అని పేతులు ప్రకటించినప్పుడు అక్కడ ఈ సువార్తను విన్న ఇష్రాయలీలు మనస్సు నొచ్చుకొని పేతురు మరి ఇప్పుడు మేము ఏం చేయాలి అని పేతురు అడిగినప్పుడు పేతురు అంటాడు మీరు మారు మనస్సు పొంది బాప్తిజము పొందుడి మీరు పశ్చాత్తాపడి మారు మనస్సు పొంది బాప్తిజము పొందుడి సో ఈ పరిశుద్ధాత్మ రాకముందు మనుషుల యొక్క స్టోరీ వేరు పరిశుద్ధాత్మ రాకముందు మనుషులు బలహీనులు మనుషులు ఏ పని కూడా చేయలేరు కానీ పరిశుద్ధాత్మ వచ్చిన తర్వాత ఏసుక్రీస్తును నమ్ముకున్న యొక్క మనుషుల యొక్క స్థితిని వేరు మనం అపోస్తుల కార్యంలో చూస్తే దేవుని యొక్క అపోస్తులు అంట భూమిని తలకిందులుగా చేశారంట అంత శక్తిమంతులుగా వాళ్ళు తయారైపోయారు అదే అపోస్తలు సో మనము సువార్తలలో చూసినప్పుడైతే ఒక మూగదయం వచ్చినప్పుడు ఆ మూగదయాన్ని వెలగొట్టలేని స్థితిలో ఉంటే ఏసే అంటాడు మూర్ఖతరం వారలారా ఎన్ని రోజులు నేను మీతో ఉంటాలి ఉండాలి అంటాడు కానీ అదే అపోస్తలు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్న తర్వాత వాళ్ళు మృతులను లేపడం వాళ్ళ నీడ తగ తగిలితేనే వాళ్ళ వస్త్రములు తగిలితేనే అనారోగ్యములు బాగైపోవడం అనే సాక్ష్యములు మనము మనము అపోస్తల కార్యంలో మనం చూస్తాం అంటే ఒక గొప్ప ట్రాన్సిషన్ ఆ మేడ గదిలో జరిగింది అంటే కృపాకాలం నుంచి శక్తివంతమైన శక్తివంతమైన కృపలోనికి మనము ఆ పెంతకోస్తు దినము ద్వారా మనం ప్రవేశించాం ఆ పెంతకోస్తు దినములో అంటే ఆ ట్రాన్సిషన్ జోన్లో ఏం జరిగింది అంటే మారు మనస్సు పొంది పశ్చాత్తాప పడుడి మారు మనస్సు పొందుడి అండి ప్రకటన జరిగింది అంటే మనం ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సిషన్లో బైబిల్ హిస్టరీలో నోవా కాలంలో ట్రాన్సిషన్లో నూట ఇరవై సంవత్సరంలో మారు మనస్సు పొందుడి అని ప్రకటన జరిగింది సీనాయి కొండ మీద దేవుడు దేవుడి సన్నిధిలో పశ్చాత్తాపము కొరకు ప్రకటన అంటే పశ్చాత్తాపముతో దేవుడి సన్నిధిలో ఆయన వేడుకొన్నాడు అదే మనం నూతన నిబంధనలో బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాను ఏసుక్రీస్తు వారు మనకు మూడున్నర సంవత్సరములు ఆయన సువార్త ప్రకటనలో మారు మనస్సు పొందుడి అని ప్రకటించారు అదే మనం పెంతకోస్తు దినంలో మీరు మారు మనస్సు పొందుడి పశ్చాత్తాప పడుడి అని పేతురు ప్రకటించాడు అంటే నోవా చూసిన మోషే చూసిన బాప్తిజం ఇచ్చి యోహానుని చూసిన ఏసుక్రీస్తును చూసిన ఆయన అపోస్తలను చూసిన ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సిషన్ జోన్లో అంటే మార్పు కలిగే సమయంలో వాళ్ళు ప్రకటించింది ఏంటి అంటే మారు మనస్సు పొందండి మీరు పశ్చాత్తాప పడండి ఎవరైతే పశ్చాత్తాప పడారో ఎవరైతే మారు మనస్సు పొందారో వాళ్ళు రాబోయే మహిమలోనికి వాళ్ళు ప్రవేశించారు నోవా కాలంలో వాళ్ళ కుటుంబం అంతా మారు మనస్సు పొందింది కాబట్టి నోవాతో పాటు ఆయన కుటుంబము రాబోయే ఒక నూతన నీతి మంతమైన మహిమ గల ఆ నూతన భూమిలోనికి వాళ్ళు ప్రవేశించారు సో మోసే కాలంలో ఒక ధర్మశాస్త్రము ఒక పద్ధతి లేని ప్రజలు ధర్మశాస్త్రం అనే మహిమలోనికి వాళ్ళు ప్రవేశించారు సో ధర్మశాస్త్రము తర్వాత యేసు క్రీస్తు యొక్క పరివర్తన అనే ప్రకటన ద్వారా ధర్మశాస్త్రము ఆ ఫేడ్ అయ్యే మహిమ నుంచి అంటే గతించిపోయే మహిమ నుంచి నిరంతరమైన మహిమ అనే సువార్తలోనికి వాళ్ళు ప్రకటించ ప్రవేశించారు తర్వాత అభిషేకము అనే గొప్ప మహిమలోనికి పెంతకోస్తు దినం రోజు ప్రవేశించారు ఈ మహిమ నుంచి అధిక మహిమకి భూలోకము ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సిషన్ జోన్లో వెళ్తూ ఉంటే జరిగిన ప్రకటన ఒకే ఒకటి అదేంటంటే పశ్చాత్తాప పడుడి మారు మనస్సు పొందుడి సో ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ వచ్చి భూమి మీద ఒక పెద్ద పాండమిక్ ప్రతి ఒక్కరికి ఫియర్ భయములో లేని వారు లేరు అది పెద్ద ఎక్కువ భయం కావచ్చు ఇంటెన్సిటీ వేరీ కావచ్చు అంటే ఒకరు హై లెవెల్లో భయపడచ్చు కొంచెం కొందరు తక్కువగా భయపడచ్చు చూస్తే ఏదో ఒక లెవెల్లో ఎక్కడో ఒక దగ్గర కొంచెం భయం కొంచెం రెస్ట్రిక్షన్ వాళ్ళని వాళ్ళని ఎందుకులే ఎందుకు రిస్క్ తీసుకోవడం అనే ఒక ఫీలింగ్ మనుషుల్లో ఉంది సో ఈ భూలోకాన్ని అంతా ఎఫెక్ట్ చేసే ఈ కరోనా వైరస్ ఏంటి అంటే దేవుడు అంటున్నాడు ఇది ట్రాన్సిషన్ జోన్ దేనికి ట్రాన్సిషన్ జోన్ అంటే ఏసుక్రీస్తు కాలం వరకు కృపాకాలం అని మనకు తెలుసు కానీ ఏసే మతేసు వార్త ఇరవై నాలుగులో మనం చూసినప్పటికీ ప్రకటన గ్రంథంలో మనం చూసినప్పటికీ శ్రమల దినము ఒకటి రాబోతుంది అని తెస్సులోనిలో మనం చూసినప్పటికీ మనుషులు కాలమంతా భూమి అంతా నెమ్మదిగా ఉంది అనుకున్నప్పుడు సడన్గా ఒక శ్రమ భూమి మీదకి రాబోతుంది అని ఇలాంటి వచనాలు మనం బైబిల్లో చూస్తాం అంటే కృపాకాలంతో ఓవర్ల్యాప్ అయ్యే ఇంకొక కాలం భూమిని దర్శించబోతుంది అదే శ్రమల కాలం అది ఏసు క్రీస్తు వారు కూడా మనకు చెప్పారు అంటే శ్రమలు రాబోతున్నాయి అని చెప్పారు సో ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు మా ఆత్మలో మాకు వినపడేది ఏంటి అంటే ఇది శ్రమలకు ఆరంభము ఇదే కాకుండా చాలామంది ప్రవక్తలు చెప్పేది ఏంటంటే మీరు చూసింటారు యూట్యూబ్లో చాలామంది ప్రవచిస్తున్నారు కూడా ఇది చిన్నది దీనికన్నా మహా భయంకరమైనవి భూలోకము చూడబోతుంది అని చెప్తున్నారు అని ప్రవచిస్తున్నారు ప్రవక్తలు ప్రవచిస్తున్నారు అంటే ఇది శ్రమలకు ఆరంభం అంటే మనం ఈ కృపాకాలము 
శ్రమల కాలంలోనికి ప్రవేశించబోతుంది అంటే శ్రమల్లో మనము కృపని పోగొట్టుకోవట్లేదు కానీ శ్రమల్లో మనం అధిక మహిమలోనికి మనము వెళ్ళబోతున్నాం అంటే కృపలో మనము సంఘము వెలిగింది ఇప్పుడు శ్రమల్లో సంఘము వెలగబోతుంది భూమి అంత నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు సంఘము తన మహిమతో శక్తితో యేసుక్రీస్తు నామములో వెలిగింది కానీ ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్సిషన్ జోన్లో సంఘము ఒక చీకటిలో భూమిని చీకటి ఆవరించినప్పుడు వెలగబోతుంది అంటే ఇంతకన్నా భయంకరమైన వైరస్లు ఇంతకన్నా భయంకరమైన ప్రాబ్లమ్స్ను భూమిని హిట్ చేసినప్పుడు సంఘము అనగదొక్కబడదు కానీ సంఘము మహిమలో వెలగబోతుంది అంటే ఈ ట్రాన్సిషన్లోనికి అంటే వెలుగులో వెలగడము చీకటిలో వెలగడం చీకటిలో వెలిగే ట్రాన్సిషన్ జోన్లోనికి సంఘము ప్రవేశించాలి అంటే ఈ కరోనా వైరస్ ఉన్న ఈ ట్రాన్సిషన్ జోన్లో దేవుడు ప్రకటించేది ఏంటి అంటే పశ్చాత్త తాపడి మారు మనస్సు పొందుడి మనము పశ్చాత్తాపము మారు మనస్సు ద్వారానే రాబోయే మహిమలోనికి మనం ప్రవేశించబోతున్నాం మనకు తెలుసు చాలా మెసేజెస్ మనం విన్నాం చాలా ప్రవచనాలు విన్నాం రాబోయే యుగము మహిమ కల యుగం అని అంత్య దినములలో దేవుని యొక్క మహిమ అత్యధికముగా కుంభరించబడుతుందని తొలకరి వర్షము కంటే కడవరి వర్షము మహామహిమ గలదని మనకు తెలుసు ఇప్పుడు ఆ మహిమలోనికి ప్రవేశించడానికి ఆ ట్రాన్సిషన్ జోన్లో మనం ఉన్నాం ఈ ట్రాన్సిషన్ జోన్లో దేవుడు ప్రకటించేది ఏంటి అంటే పశ్చాత్తాప పడుడి మారు మనస్సు పొందుడి మీరు పశ్చాత్తాప పడితే మీరు మారు మనస్సు పొందితే మీరు రాబోయే మహిమలోనికి మీరు ప్రవేశించగలరు దేని గురించి పశ్చాత్తాప పడాలి అంటే పరిశుద్ధాత్ముడు మనకి ఇవ్వబడ్డాడు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పని ఏంటండి మీ మనస్సులను ఆయన ఒప్పింపచేయను తీర్పు గురించి ఏసేయను గురించి ఆయన మనల్ని ఒప్పింపచేయను సో ఆయన మన మనస్సులని ఒప్పింప చేసే దేవుడు మన యొక్క క్రియలు మనకు కరెక్టే అనిపిస్తాయి కానీ దేవుడి సన్నిధిలో మోకరించి పరిశుద్ధాత్ముడా నాకు సహాయం చేయి ఏ పరిస్థితులలో నేను తప్పిపోయాను అని దేవుడి సన్నిధిలో మనం మోకరించి అడిగినప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు మన ముందు చూపిస్తాడు ఒక తెర మీద చూపించినట్టుగా పరిశుద్ధాత్ముడు మనం ఏ ఏ విషయాల్లో తప్పిపోయామో పరిశుద్ధాత్ముడు మనకు చూపిస్తాడు ఆ విషయాల గురించి మనము తగ్గించుకొని పశ్చాత్తాపడి పరివర్తన పొందినప్పుడు ఈ ట్రాన్సిషన్ జోన్ నుంచి మనం అధిక మహిమలోనికి ప్రవేశిస్తున్నాం సో ఈ కరోనా వైరస్ వచ్చింది నాశనం చేయడానికి కాదు కానీ మనకు ఒక ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ని మనకి ఇవ్వడానికి వచ్చింది ఇది రిపెంట్ అయ్యే వారి కొరకు కాదు దిస్ డిజీజ్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ ద రిపెంటెడ్ పశ్చాత్తాప పడే వారిని ఈ వైరస్ తాకలేదు ముట్టలేదు కానీ ఎవరైతే నేను కరెక్టే అని ఏ తప్పుని కూడా ఒప్పుకోకుండా ఉంటారో లెట్ గాడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్ సో దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ఈ ట్రాన్సిషన్ జోన్లో మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే పశ్చాత్తాపడి మారు మనస్సు పొంది రాబోయే మహిమలోనికి మనం ప్రవేశించాలా చేయాల్సింది ఒకే ఒక పని పశ్చాత్తాపం నూట ఇరవై సంవత్సరములు నోవా పశ్చాత్తాపం గురించి ప్రకటించినట్లు దేవుడు ఈ సమయంలో పశ్చాత్తాపం గురించి ప్రకటించమంటున్నాడు అవును మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం కరెక్టే ఎవరైతే రోగంలో ఉన్నారో వాళ్ళ స్వస్థత గురించి ప్రార్థిద్దాం కరెక్టే వాటన్నిటికన్నా మనం ముఖ్యంగా చేయవలసింది ఏంటి అంటే పశ్చాత్తాపము ఎందుకు పశ్చాత్తాపము ద్వారానే మనకు విడుదల వస్తుందంటే వైరస్ గాట్ ఎ ఫుట్ హోల్డ్ ఆన్ ద అర్త్ బికాస్ ఆఫ్ ద సీన్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ భూమి మీద మనుషులు చేసిన పాపమును బట్టి ఈ వైరస్కి భూమి మీద అధికారము దొరికింది కాబట్టి ఐదు ఐదు నెలల నుంచి దాదాపు నాలుగైదు నెలల నుంచి సంఘము వెలగొడుతున్నా కానీ సంఘము ప్రవచిస్తున్నా కానీ ఏ పని జరగట్లేదు ఎందుకంటే ఇట్ గాట్ అండ్ అథారిటీ ఆ వైరస్కి ఒక అధికారము దొరికింది ఆ వైరస్కి ఒక ఫుట్ హోల్డ్ దొరికింది ఆ ఫుట్ హోల్డ్ని ఆ వైరస్కు ఉన్న అధికారంని ఆ వైరస్కు ఉన్న బాండేజ్ని మనము బ్రేక్ చేయాలంటే ఎప్పుడైతే మనం పశ్చాత్త పడతామో ఆ సిన్తో మనం ఏర్పాటు చేసుకున్న బాండేజ్ ఎప్పుడైతే బ్రేక్ అవుతుందో మన ఇగ్నోరెన్స్ ఎప్పుడైతే బ్రేక్ అవుతుందో మన ప్రైడ్ ఎప్పుడైతే బ్రేక్ అవుతుందో మన జలసీ ఎప్పుడైతే బ్రేక్ అవుతుందో మన అడిక్షన్ టూ వర్డ్స్ మినిస్ట్రీ నా మినిస్ట్రీ ఎదగాలి అని చూస్తున్నాం కానీ ఆత్మలు రక్షింపబడుతున్నాయా లేదా అని మనం చూడట్లేదు చాలాసార్లు ఇది జరుగుతుంది మినిస్ట్రీ పెద్దగా అవుతుందా మినిస్ట్రీ ఎక్స్పాండ్ అవుతుందా మినిస్ట్రీ ఇంటర్నేషనల్ అవుతుందా కానీ మినిస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళు రక్షింపబడుతున్నారా ఆత్మల రక్షణ నుంచి మినిస్ట్రీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్లోనికి గాస్పల్ వెళ్ళిపోయింది దట్ ఈస్ అ బిగ్గెస్ట్ సిన్ అగేన్స్ట్ గాడ్ ఎప్పుడైతే మోకరించి మనం ఆ తప్పును గ్రహిస్తామో ప్రభా నేను మినిస్ట్రీ మైండెడ్ అయిపోయాను సోల్ మైండెడ్ నుంచి నేను మినిస్ట్రీ మైండెడ్ అయిపోయాను నన్ను క్షమించినాయన అనే లీడర్స్ పశ్చాత్తాపడ్డ 
పడ్డప్పుడు బిలీవర్స్ ప్రభా నేను బ్లెస్సింగ్ మైండెడ్ అయిపోయాను కానీ నిన్ను ప్రేమించి ఆ తొలి ప్రేమ నుంచి నేను తొలగిపోయానని సంగము పశ్చాత్త పడ్డప్పుడు దేవుడి సన్నిధిలో వచ్చి నీ కార్యమును నేను నెగ్లెక్ట్ చేశాను ప్రభు అని ప్రతి ఒక్క పరిచారకుడు దేవుడి సన్నిధిలో పశ్చాత్తాపడ్డప్పుడు ఆ వైరస్కి దొరికిన అథారిటీ ఆ వైరస్కి దొరికిన ఫుట్ హోల్డ్ అనేది బ్రేక్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే మనం ఈ పశ్చాత్తాపంలో వెళ్తామో ఆ పశ్చాత్తాపము ద్వారా ఈ ట్రాన్సిషన్ జోన్ క్రాస్ అయిపోయి రాబోయే మహిమలోనికి మనం ఎంటర్ అవుతున్నాం సో మనందరం కూడా పరీక్షించుకుందాం సో దేవుడి సన్నిధిలో నేను నీతి మంత్రిని నేను గొప్పవాణ్ణి అంటే మనల్ని మనం మోసం చేసుకున్నట్టు ఎక్కడో ఒక దగ్గర మినిస్ట్రీలో సంఘంలో సార్వత్రిక సంఘంలో దేవునికి వ్యతిరేకమైంది జరిగింది కాబట్టి ఒక అబామినేషన్ ఒక సింగ్ జరిగింది కాబట్టి కంచి తొలగింపబడి శాతానికి ఫుట్ హోల్డ్ దొరికింది ఆ ఫుట్ హోల్డ్ని మనం క్యాన్సల్ చేయాలంటే దాన్ని బ్రేక్ చేయాలంటే ఒకే ఒకటి దాట్ ఈస్ ద రిపెంటెన్స్ దెర్ ఈస్ నో అదర్ చాయిస్ ఇఫ్ యూ రిపెంట్ యూ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద అదర్ జోన్ So let us all humble ourselves and repent before the presence of the Lord. In Jesus' name, I pray, let us all repent and be safe in His presence. Amen.